你有事情你可以跟我们说啊，不要放在心里。没有啦，阿妈没事啦，是我姐姐。姐姐她住院了，刚刚是姐姐朋友打电话来通知我的。住院，现在怎么样啊？我也不晓得，她就突然昏倒啊，然后现在在安排做检查。如果只是还在检查的话，你先不要担心啦，小仙。你姐姐住哪家医院啊？平东医院。打扫时间，你在聊什么天啊？班好，报告班长，小贤家里有点事情。真重要的任务，要交代给你哦。什么的重要任务？嘿，你是怎样哦？未堪你看恁老爸安尼泡茶、翘卡、纳凉一个，可不可以交代任务？哎，你的任务是唔通叫我去替你走五千公尺呢？我系混到在地哦。哎，你哪会安尼啊？别人来甲你拜托，你就真阿傻哩。家己的查某囝来，你就专话了你。好啦好啦，什么任务紧讲啦？我爱你去看一个我的同袍高小贤，伊也是住院，伊在病。你去看有严重无？哦，含这你来咧共插哦，我看你规日变歹做，替我转来去选里长，啊，若选有条出边头尾，拢互你插破哦。我无时间甲你解释遐济啦，爱去你找名家哦，好，拜拜。喂喂喂。蔡素儿，干什么东西？怎样？追我面熟吗？这是打电话时间吗？报告班长，我没有打哦。你不要以为挂断就没事。我是因为担心小贤的状况。所以我想说，打给我阿爸，请他看一下小贤。我保证不会有下一次，也不会再有下一次。我待会通知你们朵拉班长，不准再让你打电话。哎，怎么这样啊？那那我要是不小心跟潘班长、朵拉讲出同样的事情怎么办？我阿爸跟我说。要是桃花符要给当事人知道，就没有效果了，这样太可惜了<咳>。好，这一次就看在你是关心同胞的份上，原谅你。下次打电话的时候要通知班长，否则不准你再打电话。离开。谢谢班长。蔡叔。帽子戴起来。潘班长好。我不会再骗了啦。你也真是的，你特地为了这个请假回来哦，我又没怎样。什么没怎样？人得混到一医院，个没怎样，你是不是讲像人样？对。那医生怎么讲？就肝指数过高啊，说休息两天就好了。我跟你讲，每一个人呢、啊、都有复原的能力，这真的没有什么大不了的。林梅环肉啦，阿妈，姐姐讲林梅环肉啦，咱就让伊好好休困，然后等下带你回去好不好？我变阿梅环肉啦，你看人昏倒去呢，哎。你这户哦，连探头都无啦，连一个人影都无。我问你嘞，小玲啊，嗯，恁阿阿婆是冤家哟，阿老婆讲有啥物问题啊？无啥物问题啦，阿都阿像我当日无用啊，卡暗毛伊就会来啊啦。干嘛呢？是啦，是安尼啦。
，就我们你是高小贤的家属是吗？哎、欸，我是高小贤，你好，请问你是？哦、我叶素娥爸爸啦。啊，素儿爸爸，阿妈，这份港台鸡梅啊，素儿爸爸啦，真的哦，厉害厉害厉害厉害！我早间就讲恁姐姐讲在住院啦，啊，交代我一定啊来甲看一下。好，谢谢。来来来，姐姐姐，小花艺术，小花艺术。哎呦，啊，你人来看我，心安尼都真好啊，啊，你搁上这这样高尚的低基金，拍拍谁啦？哦，应该应该。哦，阮查某囝讲甲会困隔壁啦，<笑>啊，反正这都算用算用，脚手较慢啦，<笑>啊，佫后摆吼，都拢爱小神，佫较斗三工，拆网打整理内务啦。哦，伊讲伊敢那伊个姐姐嘞，他很喜欢你这个姐姐。<笑>哦，我们也很喜欢素娥啊，素娥就高追耶。静静哦，素娥有送我们那个平安符啦，谢谢叶爸爸。哈哈哈哈哈。啊，我有请教会医生啦。<笑>我听讲伊这低基金唔知会吃哩无，啊，医生讲不要紧啦，讲迄肝指数较悬尔啦。叶爸爸，多谢啦，啊，人来就好，上这尔贵重的物件，多谢啦，多谢、嗯。啊，你真正爱好好啊休困啦，吼、哦，你迄肝指数关到用要到五百去啊，你无休困袂使啦，吼、哦。五百？也太夸张了吧，姐？那你刚才干嘛讲那么轻松，都要飙到五百了耶？我有说过高啊，系啊，咁咪我去讲就会去。嗯，对了，苏静，小贤他没事吧？嗯，他现在照顾他姐姐，希望是没什么大碍的。如果有事的话，小贤要怎么在这里专心的当兵啊？他跟他姐感情这么好、欸，不会啦。我们在家一起帮小贤集气啊，而且有本辛苦帮他加持，没事的。我说，啊，对了，我刚好打给张雅芝，她说妈妈身体在恢复中，叫我们不用太担心。应该不是不想让我们担心才这样说话吧？怎么可能啊？她是赵雅芝哎，她多想当那个万众瞩目的焦点呐、啊！她不像小贤，她怎么可能会不希望我们想念她？嗯，对，大力。我刚听他的声音也蛮轻松，不像是用装的。他还说礼拜六要跟我们一起出去。你看吧，我就说讲出去完他一定会跟。哎，赵老师该不会要我们去他家吧？应该是不会吧？嗯，会不会是沈焕清在旁边？嗯，那不然下次休假我们去看芝妈。嗯，也是可以啊。不过雪碧，你还是问一下好了。毕竟刚开完刀，一定需要休养吧？嗯嗯，啊，我再问问看。嗯嗯，你们不觉得一下少了小贤跟雅芝很不习惯吗？真的。哎、欸，不然我开个赖群组好了，我把大家加进来，这样以后联络也比较方便呢、啊。嗯，好哎、欸，开个群组不错，以后下部队要联络也很方便。嗯，好啊，嗯、好,好。那要把男生加进来。可以开两个，南兵走开，帮帮。小老弟啊，谢谢你啊，休息时间呢，还专程跑来帮我忙啊，大哥你太客气了啦，我只是举手指导而已的。哎，对了。这个礼拜哦，到我家吃饭应该没问题吧？我告诉你啊，我已经跟你们潘班长都说好了。大哥，其实不是班长的关系啦，因为这礼拜是我们最后一次放假啊。啊我们同体有在说，可能要一起出去玩。这样子、哦，但是出去玩的时间还没讲定啊，所以可不可以去府上打扰也还不确定。哈哈，原来是这样子，那就等你有空啦。我看啊，等你建测完毕之后，我再邀请你好了。好啊，那看怎样，我再回复大哥。好好好，来，我帮你搬。哎，不用了，这我寄来了。没关系，这个很轻。好。哎，我小心。大哥，那我先走了，拜拜。陈光兴，班长好，跟我来。大哥在里面。大什么大？你不走要说一下话。走就对了。去哪里？不要废话那么多。我问你，你
女兵那边多了一本幽灵大兵手记，名字叫吴运婷，是不是你？班长，虽然你拒绝承认我这个网友，但是我就知道我们的默契还在，没有消失。默契你个头啦！所有人都看得出来那是个藏头诗，我是萧敬腾，就只差不知道萧敬腾是谁啊。那你还喜欢这篇文章吗？我还存在在这里，徘徊在。停，够了。你到底写这些要干嘛？谁叫你赖都不回，讯息也不已读，所以我只好用这种方法来吸引你找我啊。那本大兵手记是为什么会出现在静文班长那边？就花一点心思就好啦，就像这篇文章。讲重点。哦，就那一天我看到叶素娥带包大兵手记的时候，我就。说，干嘛掉了都不知道哦？我掉的吗？不然是我掉的。可是我刚刚没有听到声音啊！刚刚明明在那边掉的，我亲眼看到的会看错，还在那边变。哦，不要再掉了，谢谢啊，拜拜。大概就是这个样子。你还真费心思啊！到营站去买本大兵手记，又花时间写了那篇文章。看来我们这些干部真的要好好检讨一下，让你当个兵还有时间去想那些。班长，你误会了，那本大兵手记是我放假前就买的，文章也是放假趁空场时候写的。我平常抄歌已经超累了，怎么可能有空写那个东西？我平常很认真在当兵的，你还真是认真啊！我先不说别人，就拿你刚刚提到的叶素儿来说好了。人家经过部队的洗礼，他的成长是大家有目共睹的。他一刚开始来部队的时候还想要退训，人家现在已经开始在思考下部队之后的事情。而你呢，郑光新，你到底在干嘛？吸引你的目光。你是执迷不悟还是脑子进水啊？都已经快要结训了，你为什么一点成长都没有？班长，谁说放下才是成长？每一个人对成长的定义不一样。凡事看淡了，难道就是成熟的表现吗？什么都不在意，都装作无所谓。请问一下，这样生活乐趣在哪里？郑光新。你搞清楚你现在的状态，你还在受训？难道我没有按部就班接受受训吗？你说我没有长进，但是我跟林国良他们一样，又在寝室里面做自主训练，只是你没有看到而已。你在男兵寝室，我当然看不到啊。错，你不是看不到，你是拒绝看我。每个新兵都有他私底下的烦恼，我也有我的烦恼，我的烦恼就是你，但是你一直拒绝来辅导我，郑光新，你扪心自问，我有没有辅导你？我前前后后好说歹说说了几次，要你放弃。这不是辅导，这是什么、啊？会有这个局面，也算是你辅导失败。所以怪我喽，潘班长，请你摸着你自己良心想想，你每次在营区看到我的时候，总是避之唯恐不及的真正原因是什么？这还不够清楚吗？因为我是班长，你是兵啊。当然不是。你会闪躲我，是因为你曾经喜欢过三桶萧敬腾。但是当你发现，那个用文字陪伴你的敬腾，居然是你的班兵，你一时无法面对自己的情感，你只好躲避我，假装不认识我。润娥。你可以不要再抗拒了吗？
倾听一下你自己的心。你回想一下，那时候用文字陪伴彼此的我们，不是很美好吗？我承认，我曾经喜欢过三重萧敬腾，我也很感谢他的陪伴。可是后来我发现这是不健康的，这只是我对网络世界的无限幻想，而润娥也只是你的想象。也许后来你会发现，我不是你心目中那么完美的人。所以班长，我现在没有想要从网络上认识你啊，我想透过你的家人，透过你的生活，说不定在这样的相处模式之下，我会发现我也有不喜欢你的地方啊。然后你就会放弃了。当然啊。好，那你可以来我家，但是你可能更喜欢你。郑光兴，谢谢班长准许我去你家。最亲爱的烟火再见了，也请你带走我。既然没情啊，留不下我一个轮廓，把你的爱还给安静的天空，让汹涌的温柔随他去自由。你这边想什么，老大？没有啊，我只是在想，你去美国之后，我们要怎么联系？美西跟台湾有十五个小时的时差，哎，还是我们这个时间先暂时不要联络？什么不要联络？现在科技这么发达，我们可以用手机软体来联络啊，只是比较难见面而已。我知道啊，可是我们在军中，你又不是不知道，联络的时间有很多的限制啊。那你可以先传个短信跟我说啊，说你哪天放假，我一个人在国外生活，又人生地不熟。你再跟我说你放假，我们就可以失去一整天啊！给你看我在国外的生活起居啊，有风景。我又不是偷窥狂，我干嘛看你一整天？其实你只要告诉我你的生活作息，我可以配合你啊。像是台湾的凌晨三点半是美西的，中午十二点半。是放饭时间吧？好像是吧。不过凌晨三点半是你睡觉的时间，我怕我这样打给你，会影响到你隔天的操课。我只是举个例，其实我的意思，我知道了。我希望你跟我联络的时候，是不会去影响到你的工作的。相反的。你一定也希望我跟你联络的时候，是不会去影响到我的训练的，嗯，对不对？对。而且刚开始这边训练，应该会比较忙吧？我也不是说要每天时时刻刻都跟你联络啊，我也很忙哎、欸，还要 cover 你的空缺，但你可以跟我保证，你不会失联吗？辛苦了，杨牌，我保证，我就会时时刻刻问你工作做完了没有。嗯，好不好？好
葡萄长好。葡萄长好。方美阳牌，有些事情要跟我们说一下。连长呢，要我们讨论设计代表人选，还有迎新送旧的内容。他会在找时间跟我们交换意见的。是。是。我会再跟班长们来做初步的讨论。好。另外。今天接装训练的文令下来了，志强，恭喜你，最后通过筛选的只有你一个，真的是我们十七年的骄傲。谢谢副校长。对了，你可以先准备行李了。这么快？杨晴，先听我说完吧。对不起，对不起。志强，下礼拜一先去台北报道，所以如果你手上有比较急的事情，尽早做交接。至于报道时间、地点，还有详细内容，你晚点再看文令。是，谢谢副校长。先这样。恭喜你。嗯，来。啊，倒一杯茶香咧，安尼戆心戆心，饮是咧安怎？我是咧想讲，啊，我就有甲恁交代讲，最近厝内面吼，啊，有一挂代志，爱较小心哩。啊，奇怪咧，啊，我正是妈祖婆，都讲无代志咧。啊，搭无代志就好，也是咧烦恼啥啦？我是咧烦恼你呢。伊迄个开车拢安尼向街行啊，啊弄过来弄过去。啊，这路的也无啥车，你得啊，搁再讲啦。啊，我开车开遐向，嘛是为了赶紧要转来煮饭，互你食着无？你都做你慢慢啊开，搁较暗，我就等你斗阵吃。哎呦，三板单呢？啊，搭过你遮久啊，啊，毋捌讲过一句好听。你雄雄讲这，三班唔是安尼。啊，你无等啊，是想要煮我食？我当然来等你回来，啊，煮好咱再斗阵食都对。你吼，恁早间卡啦？你个仔啊！喂，妈，啊，我要找爸。哦，小戴嘞。嗯。恁查某囝啦。嗯。喂。我是要问你有去病院无啦？有啦，我甲你买迄地基建起，迄面子足有啊啦。那恁小心姐姐有严重无？也无啥物代志啦，都伤过疲劳啦，啊，互伊安尼少静养一下，安尼咪就恢复啊啦。嗯。无代志就好啦，阿、啊、爸，我问你哦、喔，啊，王爷有讲是啥会出代志无？啊，最近我目睭皮一直跳呢。啊，你目睭皮嘛在跳？啊，你你你是不是啊？最近困了较无遐好势？对啊，啊，我就大刚拢烦恼这件代志啊，当然困袂好。好好好，安尼就对啦。啊，都困无好势啊，困无入眠，目睭疲劳，免讲嘛，目睭皮跳。啊，王爷是无支持啥啦，所以我认为讲恁迄边应该嘛没有啥物大代志才对啦。真正是安尼吼。啊，我讲的话你莫信咯，啊，王爷讲的话你总是爱相信啊。好啦，你都安尼讲啊，应该就是啦。好啦，啊，就是安尼，拜拜。
他们一句话说说都无啦。我连讲话都无嘞。啊，你是安那无爱甲恁查某囝讲，你的目睭皮嘛在跳，啊，提醒伊无无嘛爱较注意的。啊，都甲你讲，啊，这无啥物代志啦啊，尤其是伊伫部队内面。啊！当迄长官遐尼济啊，恁查某囝巧巧啊，若发生啥物代志，人会处理较好势啦。啊，你免烦恼遐济啦。好了好了，大家都可以安心哦。安心什么？俺爷说啊，大家都会平安顺利的结训的。啊，谢谢。可是呢，这个红牙艺术啊，不是说可以不用练习，大家还是要好好练习哦。好，好，那就大家一起加油。树儿，你不是说脸皮在跳吗？哦，我爸所以无代志啦，是我自己想太多了。对了，虽然说啊，红牙说哈，要大家注意安全。是呢，这次是我们建设前最后一次放假哎，我们除了看小贤的姐姐，还有雅芝的妈妈，也不要两个一起游泳池啊！你不是说要避免危险的地方吗？小咪，游泳池很安全啊，有救生员呢。如果你害怕的话，你可以去儿童池啊。我会游泳，我干嘛可以去儿童池？<笑>我要去。耶，司机，我就知道你是我最好的朋友。关心你呢。呃，对不起啦，从德他从国外临时回来，所以我应该去找他一下。哎，关心你怎么可以这样子？你不是答应小贤要在建设前学会游泳吗？哎呦，我会游了吗？而且他就只回来几天就又要走了。黄曼丽。那你嘞？我要看一下我们家那根门匙，是吗？没有偷偷跟很快让约出去吗？你们两个有异性没人性，见色忘友的家伙，不要乱讲。哪有？你真的带有私人情绪哦。不过就是个游泳，差那么多干嘛？才不是！你看他们两个，你们两个到底去不去？好啦，我问看看啊，应该应该是不可以啦。哎呦，我去！哎呀，好啦，算了，不要逼他们啦。到时候看看小贤还有赵小志的情况，我们在群组上面联系，这样比较好。你看看，就只有主教帮你们两个讲话，你们这个两个重爱亲友的家伙。哈哈哈哈哈！哪有啊？那乱讲。重爱亲友。去了去了，小明你还记得在吧？我咋子哎？看你面子哦。对，小明。张光新。嗯。在看什么？在看谁的照片啊？没有啊。是吗？该不会是女朋友的照片吧？拿出来，班长帮你鉴定一下。我可是阅人无数哦。那班长，你在照镜子的时候，有看到自己在美国吃香喝辣的吗？郑光新，你这样说，是晚上想要做体能训练吗？我是替你感到可惜。我们那天陪你读书读到那么晚呢。如果你可以去美国的话，站台保释我很会教啊。我自己是看得很开啦，反正英文考完就差不多知道自己会不会上。所以你不是因为这件事情难过？不是啊，我来找你是有另外一件更重要的事情。难道是朵拉班长又怎么了吗？班长，你放心，我一定会挺你到底的。那我问你，你知道我们连上有那个男兵特别的喜欢萧敬腾？萧敬腾，班长，你干嘛特别这样问
我想要知道一下大家的喜好啊。或许我们结训以后，大家也可以一起去唱 KTV， 也是可以的。然后再跟他合唱下去你的歌，怎么样？不行吗？嗯，可以的。只是班长，我这样特别去问会不会很奇怪？郑芳心，所以你现在是推脱还是不愿意？嗯，班长，我愿意。你加班的事我一定全力以赴，我办事你放心。嗯，很好。班长果然没有白疼你。那如果有什么消息，就尽快通知我。嗯 ，OK Jody， 最近很认真哎，怎么回事啊？建设快到啦，要拼建设成绩之外，我要上台当首席代表。认识这么久，你还要隐瞒？隐瞒什么啦？上一次我做仰卧起坐，你就说什么 ID W G Y， 后来又问我女兵里面有没有我喜欢的人。I D W G Y， 嗯，啊，怎样？你还记得我那时候跟苏金要赖的时候，他那个账号缩写不是 I don't wanna give you， 嗯，如果当初是你要的话，会不会变成 I don't wanna give you？ 做到第几下了？哥，怎样啦？你居然主动约女生，真的想不到哎。还是你是喜欢上哪个女兵呢？哦，秋天。哎，秋天，最近真的怪怪的哦。我怎么觉得你话中有话？这边也没有外人，你心里面有什么话，就直接说吧。你憋得不累吗？我憋得这么累，有那么明显吗？废话。兄弟当假的、啊，当然看得出来啊！你到底有什么话不敢讲？哦，该不会你移情别恋，喜欢上赵雅芝？哦，啊，我差点没昏倒！你讲的什么话、啊？就算全世界人都死光了，外星人把我跟赵雅芝绑架到外太空，逼我们延续人类的子孙。我宁可咬舌自尽。那到底什么事情啊？你要不要讲？好，我说，你记不记得苏静给我写的那封信？嗯，在看那封信之前，我有先找过他，他说了一些私密的话。他说：“他说他喜欢你。你看吧，连你也傻。他就是知道我之前追女生，到后面要跑去追你，所以才说这些话让我知难而退。不是这个样子吗？我也是这样想。”但我最近一直在回想，打靶的那一天，他问我你是不是受伤了？林国亮的脚没事吧？啊？他脚怎样？我看他走路好像有点怪怪的。没有吧？连我都不知道你受伤了，他怎么会知道？他是不是平常在关注你？哦。原来就是因为这件事情，你纠结那么久、啊。你少故作镇定哦，林国良。邱又廷
，你少在那边装神经哦、喔。他说这些就是为了让你知难而退啊。你还当真？无聊。我要回寝室了。你就是个态度啦，逃避，做仰卧起坐，人家逃避，怎样？喜欢李淑静不敢讲。你哪里觉得我喜欢李淑静？只有你，才可以猜中他心中的秘密。大哥啊，那个只是猜谜游戏，你不要当真好不好？如果你真喜欢李淑静，你不用顾虑到，你去追她。邱婷，你在说什么？因为我喜欢李淑静，她跟别人在一起我没办法接受，但如果对象是你，我可以接受。只有你跟她在一起，我才可以真心祝福，因为我们是好兄弟。哦，原来是这个样子啊！原来你之前那么认真操课，有意无意跟我 PK， 都是因为这些原因。因为我抱着一丝希望，如果我认真当兵，认真操课，或许他会多看我一眼，然后他会喜欢上我。好，如果这个是你的动力，你就当做我真的喜欢李书记。你到底在说什么啦？你可不可以说清楚啊？我说得很清楚了。你们两个就互相喜欢，为什么不能在一起